ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് അബീമിസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് മിസ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീച്ചറിൽ ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് മക്കളെ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പാകം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫുഡ് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫുഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ പക്ഷേ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ പ്രോസസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പഠിക്കണം എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് അപ്പൊ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി കളയാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു ട്രീയില് ഒരു പ്ലാന്റില് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ റൂട്ട് വഴി അതിന് വേണ്ട വാട്ടറും മിനറൽസും അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെ എന്നിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ലീഫിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ആ ലീഫിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലീസിന്റെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫുഡ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതായിരിക്കും ലീവ്സ് ആയിരിക്കും സോ ഫുഡ് ഫാക്ടറി ഏതാണ് ഇവിടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫുഡ് ഫാക്ടറി അഥവാ അടുക്കള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ലീഫ് ആണ് ഇനി ലീഫിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർ ഭക്ഷണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ അത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ലീവ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെ ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലീവ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ കടയിലോ പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും അല്ലെ എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് പീസ് പീസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ട വാട്ടറും മിനറൽസും എവിടെ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും റൂട്ടിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും റൂട്ട് വഴി അത് എവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് സ്റ്റെമ്മ് വഴി അത് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിന്റെ പാർട്ടിലേക്കും നമ്മുടെ ലീഫിലേക്കും എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ലീഫ് വരെ എത്തുന്നത് എന്നറിയോ ഒരു പൈപ്പിലേക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ പോകുന്നത് പോലെ വെസൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ എന്തുണ്ട് വെസൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ സൈലം ഫ്ലോയം എന്നൊക്കെ പറയും അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഈ വെസൽസ് വഴി എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഈ വാട്ടറും മിനറൽസും നമ്മുടെ ലീഫിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ലീഫിന് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട വാട്ടറും മിനറൽസ് എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ ലീഫിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വാട്ടറും മിനറൽസ് മാത്രം മതിയോ മതിയോ പോരാ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ലീഫ് വരെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ലീഫില് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ പിഗ്മെന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മക്കളെ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ഗ്രീൻ കളർ പിഗ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലോറോഫിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലീവ്സിൽ എന്തുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് വാട്ടർ മിനറൽസ് നമ്മുടെ ലീഫിൽ എത്തി ലീഫില് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇനി അപ്പോ ക്ലോറോഫിൽ എത്തി അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും മിനറൽസിൽ എത്തി അല്ലെ ഇനി ഇവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയൂ ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ആ നമുക്ക് പ്
അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് എത്തി അതുപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എത്തി അല്ലേ സോ നമുക്ക് നോക്കാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്രം എയർ ഈസ് ടേക്കൺ ടു ടൈനി പോൾസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സർഫസ് ഓഫ് ലീഫ് ലീഫിന്റെ സർഫസില് ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലീവ്സിന് വേണ്ട സൺലൈറ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം ആ നമുക്ക് ഗ്യാസ് വേണം അല്ലെ അതേപോലെ ഇവർക്കൊരു എനർജി വേണ്ട ഈ എനർജി ഏതാണ് നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റ്സ് സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ സൺലൈറ്റും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും സ്വീകരിക്കുന്നു വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ആ ഈ ലീഫിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് നടത്തും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തും ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും അതേപോലെയുള്ള ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിന്റെ കൂടെ ആ സമയത്ത് വേറൊരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഏതാണതെന്ന് അറിയോ ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഇവര് ഫുഡും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഓക്സിജനും റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു ഇവർ സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് വാട്ടറും മിനറൽസും നമ്മുടെ വെസൽസ് വഴി നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലീവ്സിലേക്ക് എത്തി ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫുഡ് ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു അല്ലെ ഫുഡ് ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഈ ലീവ്സില് ഒരു പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ എന്താണ് ആ പിഗ്മെന്റിന്റെ പേര് ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റും ഉണ്ട് ഇത്രയതിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇവർ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിന്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും റിലീസ് ആയി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാ നമുക്ക് നോക്കാം ലീസ് പ്രിപ്പയർ ദർ ഫുഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളേഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദം ലീസ് എങ്ങനെയാണ് സൺലൈറ്റിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെന്റ് നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിലിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദിസ് വി യൂസ് വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്രം എയർ അതിന്റെ കൂടെ ഇവര് വാട്ടറും മിനറൽസും അബ്സോർബ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എയറിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നമ്മുടെ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി അബ്സോർബ് ചെയ്തു ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ട്രാൻസ്പൊറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ട്രാൻസ്പൊറേഷൻ അതോ ഒന്നും ഇല്ലടാ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ലീസിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ നീരാവി പോലെ കണ്ടോ വേപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലീസിൽ നിന്ന് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ വാട്ടർ കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ലീസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേപ്പർ ബൈ എ പ്രോസസ് കോൾ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ അതായത് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലീസിൽ നിന്ന് വാട്ടർ വേപ്പിന്റെ ഫോമിൽ വാട്ടർ പേപ്പറിന്റെ ഫോമിലൂടെ നമ്മുടെ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു വെള്ളം വാട്ടർ പേപ്പറിന്റെ ഫോമിലൂടെ നീരാവിയുടെ ഫോമിലൂടെ ഇലകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ് റിലീസ് ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ എയർ this process അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒത്തിരി ജലം പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ആൽമരം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നാൽ അല്ലെ ഒരു മരത്തിന്റെ തണലിൽ പോയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കുളിരും ഒരു തണുപ്പും ഒക്കെ ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് തോന്നുന്നില്ലേ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ ലീസിൽ നിന്ന് വാട്ടർ വേപ്പിന്റെ ഫോമിലൂടെ ഒത്തിരി വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കോണ്ടൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഏതാണെന്ന് താഴെ കോമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള അടുത്ത വീഡിയോസ് ആയിട്ട് മിസ് ഇനിയും വരും ടാറ